ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കരളിന്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ മഹത്തായ മജലിസിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ സ്വഭാവ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാപം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഐൽമ പറഞ്ഞതെന്ന ഉസ്താദുമാർ പലരും ഇന്ന് കബറില അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് മജലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഈ റബിയുല്ലാഹ്രമാസത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ പോയ ധാരാളം മഹത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ റബിയുല്ലാഹറിൽ പോയ മഹാന അതുപോലെ മഹാനായ താജുലമ ഉള്ളാളത്ത തങ്ങൾ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഹവറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജലിസിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായി വർഷങ്ങളോളമായി ഈ നാട്ടുകാര് വളരെ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു പോരുന്ന മുട്ടുന്തല മഹാം റോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഇസഹാഖ് വലിയുള്ളാഹി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വിട്ടുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം അർത്ഥഗർഭങ്ങളായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അതുപോലെ പുറകുദ്ധാനകളും മറ്റും എല്ലാം നടന്ന് സജീവമായി ഈ മജലിസിൽ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഒരൽപ്പം നേരം വൈകിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് വിനീതൻ അവസാനിപ്പിക്കും ആത്മ സംസ്കരണം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ വിനീതനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആത്മസംസ്കരണം എന്ന വിഷയത്തെ സംസാരിക്കാൻ ഈ വിനീതനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ വിഷയം പറയാൻ അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ടോ അതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടോ പറയുകയല്ല മറിച്ച് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സൃഷ്ടികൾ കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങൾ അള്ളാഹു തങ്ങാല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
ആ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തയുടെ പ്രത്യേകമായ ആദരവ് ലഭിച്ച ഒരു വിഭാഗം അത് പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ വിഭാഗം ആകും പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് കാണാം വലപ്പത് കറം ഭനി ആദം ആദം സന്തതികളെ നാം പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിക്കുകയും പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദം സന്തതികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല മറ്റ് സൃഷ്ടികൾക്കൊന്നും നൽകാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സൃഷ്ടികൾക്കൊന്നും തന്നെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നൽകാത്തതായ പല ശ്രേഷ്ഠതകളും പല പ്രത്യേകതകളും പല ഗുണങ്ങളും പല യോഗ്യതകളും നൽകപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യന്മാർ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം നാമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അതേതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുമുള്ള ഒരു വലിയ കഴിവ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു താല മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല ഈ വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വലിയ വിശേഷണം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല വെക്കാത്തതായ ചില നിയമങ്ങളും ചില അച്ചടക്കങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല വെക്കുകയാ വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു മറ്റു ഒരു ജീവികൾക്കും നൽകിയിട്ടില്ല മലക്കുകൾ അവർ വിവേകം മാത്രമുള്ളവരാണ് അവർക്ക് വികാരമില്ല മൃഗങ്ങൾ വികാരം മാത്രമുള്ളവരാണ് അവർക്ക് വിവേകമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമ്മൾ വിവേകവും വികാരവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കുകയില്ല കാരണം അവർക്ക് ദേഷ്യമെന്ന വികാരമോ സ്നേഹമെന്ന വികാരമോ അതുപോലെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന വികാരമോ കിബിറ് എന്ന് പറയുന്ന വികാരമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വികാരവും ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടികളാണ് മലക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മോട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് തന്നെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് മലക്ക് എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ആ മൃഗങ്ങൾക്കില്ല സത്യമേതാണ് അസത്യമേതാണ് നല്ലതേതാണ് ചീത്തയേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വകതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ വിവേകം മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വിവേകപരമായി ചിന്തിച്ച് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ മലക്കുകളെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്ത് ആ മനുഷ്യനെത്താൻ കഴിയുകയാ ഇനിയോ തന്റെ വിവേകത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കാതെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണാം മൃഗങ്ങളെക്കാളും അത് പതിച്ചു പോകുന്നു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വികാരവും വിവേകവും ഒരുമിച്ച് തന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൃഷ്ടി ഇത് മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളെ പോലെയല്ല മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളെ പോലെയല്ല മനുഷ്യർ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 
മറ്റ് സൃഷ്ടികൾക്കൊന്നും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വെക്കാത്തതായ ചില നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യന്മാർ വിവക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്മാർ ഈ ലോകത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം അവരെങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നോ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിൽ മുതൽ കട്ടിൽ വരെയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലമാദങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാകുന്ന ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച് ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അതിജയിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ വിജയിച്ച ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ പരിശുദ്ധമായ പുറാൻ പറയുന്നത് കാണാം അത് തന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ മന്ദറാകുന്ന കൽവെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ശുദ്ധിയോടെ നല്ല സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ ഹൃദയം സംസ്കരിച്ച ആളുകൾ വിജയിച്ചു പോവുകയാണ് അത് അഫ്ലഹ നിശ്ചയം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കും എന്നല്ല അത് അഫ്ലഹ നിശ്ചയം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നീക്കിയിട്ടോ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ചോ നല്ല ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവര് വിജയിച്ച ആളുകളാണ് മുഹമ്മദ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അഴുക്കില്ലാത്ത നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ നിർബന്ധം കാണിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ മുഖത്തൊരു ചെറിയ അഴുക്ക് പോലും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എന്നാ നാഥനായ അള്ളാഹു താല നല്ല മുഖത്തേക്കല്ല നോക്കുന്നതോ അതുപോലെ നല്ല ശരീരത്തിലേക്കല്ല നോക്കുന്നതോ മറിച്ചോ വല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തിനാണ് അല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതെന്നറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിഷയം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല നിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ നല്ല ഏക്കറക്കണക്കിനുള്ള സ്വത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ നിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നോക്കാതെ അതുപോലെ നിന്റെ തറവാട് നോക്കാതെ ആ വാരിയല്ലുകൾ കൊണ്ട് സുദൃഢമായി മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയമില്ലേ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിന്ന് നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ലോകത്തിലെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലം അവിടുന്ന് സഹാബാക്യറാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് അല്ലയോ സംസാരത്തിലുമല്ല മറിച്ചോ 
ഹൃദയത്തിലാണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് ഹൃദയുണ്ടാകേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടസ്ഥാനമാകുന്ന ഹൃദയം ആ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കാതെ ഏതാമൽ ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നീ സ്വീകാര്യനാവുകയില്ല നിന്റെ ഹൃദയം നിറയെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അസൂയാണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം നിറയെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ദേഷ്യമാ നിന്റെ ഹൃദയം നിറയെ മറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള പകകളാ എന്നാ നിന്ന നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിന്ന നോമ്പ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അറിയില്ലേ മഹാനായ അബുഹാമിദുൽ വസാലി അവിടുന്ന് ഇഹയാഹുലോമുദ്ദീനിൽ പറയുന്നൊരു വിഷയം കാണാം അതുപോലെ അവിടുന്ന് അയ്യുഹൽ വലത് എന്ന പേരിൽ തന്റെ അരുമ ശിഷ്യന് വസാലിമാം ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് ആ കത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു ആ അയ്യുഹൽ വലത് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലും അതുപോലെ ഉലൂമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലും മഹാനായ വസാലിമാം അതങ്ങളെ പറയുന്നൊരു വിഷയം കാണാം അവിടുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ഉസ്താദാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് ആ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ശിഷ്യനാണ് ഹാത്തമില്ലോ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൊല്ലമായില്ലേ എന്നോട് സാഹസിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ നീ മുപ്പത് കൊല്ലമായില്ലേ എന്ന ദർസിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ മുപ്പത് കൊല്ലമോത്തോളമായില്ലേ നീ എന്റെ ശിഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം എന്റെ കൂടെ നീ എഴുമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടോ നീ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം ദർശി തന്റെ ശിഷ്യനായി ജീവിച്ച ഹാത്തമുള്ള സുമ്മതങ്ങളോട് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് സത്യൂരി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അവിടുന്ന ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടക്ക് നീ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തത് ആ സമയത്ത് ആ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങളോ പറയാണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടാ അങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചെടുത്തത് സുബഹാനല്ല മുപ്പത് കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് വെറും വെട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ പഠിച്ചത് പറയാണ് ഇന്നില്ല മോനെ നനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചത് അത് വെറുതെയായല്ലോ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വെറും വെട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നീ പഠിച്ചിട്ടുള്ളുവെങ്കിലോ നനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ച കാലം വെറുതെയായില്ലേ ഇല്ല മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ അടക്ക് എട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ അടക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം 
മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണം പഠിക്കൈ മഹാനായ സഖീഖുൽ ബൽഹയാകുന്ന ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ദറസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇഹയാവുലോമുദ്ദീനിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് എന്നും കാണാം അയ്യു ഹൽവലതെന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ മുപ്പത് കൊല്ലമാണെന്ന് കാണും ഏതായാലും മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങളാകുന്ന ശിഷ്യനോട് ശക്കീകുൽ ബൽഹയാകുന്ന പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതവരെ എന്നിയർ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടോ വെറും വെട്ടി കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണോ നീ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തത് ആ സമയത്തത് ആ ശിഷ്യം പറയാ ഓ ഉസ്താ ഞാൻ ഈ എട്ടി കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങയുടെ സമാധാനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കളവ് പറയാമായിരുന്നു അങ്ങയോടുകൂടെ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു എന്ന് അങ്ങയോട് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ താല്പര്യമില്ല കളവ് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എട്ട് കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ശക്കേക്കൾ ബൽഹിവല്ലാതെ ടെൻഷനോടുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊള്ള പഠിച്ചെടുത്ത എട്ട് വിഷയങ്ങളല്ലേ അതൊന്ന് പറയാമോ അതൊന്ന് വിവരിക്കാമോ മഹാനായ അവിടുന്ന് വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാനാണ് ഞാനാ മഹാനവരുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് അസംതങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ടോ അസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചെവിടെ കേൾക്കാത്തവൻ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓ സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ തന്റെ അരുമ മകന് ചെവിടെ കേൾക്കാത്ത അഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടാറുണ്ടോ ചെവിടെ കേൾക്കാത്ത മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടാറുണ്ടോ മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾക്ക് അസം എന്ന് പേര് വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടോ ചെവിടെ കേൾക്കാത്ത ഹാത്തമ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഉമ്മ മോനിടു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളിടോ ചെവിടെ കേൾക്കാത്തവനെന്ന് വിവരമില്ലാത്തവൻ എന്ന സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് പേരിടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പേരിട്ട അവർക്ക് വിവരമില്ലായ്മയുടെ ട്രോഫി നൽകും സ്വന്തം മകന് വിവരമില്ലാത്തവനെന്ന് പേരിട്ട മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ട പേരല്ല അസം എന്നത് മറിച്ചോ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് പാലിച്ച വലിയ സൂക്ഷ്മത കാരണമായിട്ട് അവിടുത്തേക്ക് ചാർത്തപ്പെട്ട പേരാണ് അസം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ ദർസ് നടത്തുക ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ ദർസ് നടത്തുക സുബഹാനല്ലാ ഒരു പെണ്ണ് മഹാനവറുകൾ ദർസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു മഹാനവറുകളോട് എന്തോ കാര്യമായൊരു മസല ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ വലിയ ദർസ് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണ് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സംശയം ചോദിക്കാമെന്ന നില കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സുബഹാനല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഊതു അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോയി ഒരൽപ്പം ശബ്ദത്തോട് കൂടെ സുബഹാന ജല്ല ജല ആ പെണ്ണിന്റെ ഊതു 
ഒരൽപം ശബ്ദത്തോടു കൂടെ അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോവുകയാ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സുബഹാനല്ലോ ഈ പെണ്ണാകെ അങ്ങ് നാണം കെട്ടുപോയി കാരണോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയ ഉണ്ടായ വല്ലാത്ത നാണമാണ് എന്നാ ഇതൊരു അന്യപുരുഷൻ മാത്രമല്ല മഹാ പണ്ഡിത ആ പണ്ഡിതന്റെ ദെറസ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂനത തന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതോ അല്ലാത്ത പ്രയാസത്തോടെ നാണം കെട്ട് തലയും താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം പെണ്ണ അപ്പയാണ് ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയത് ആ പെണ്ണ് വലിയ നാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക അപ്പൊ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച ആ ന്യൂനത അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവള് നാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആ പെണ്ണിന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ദെറസ് കഴിഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരിക അങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല നീ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് ആകെ നാണം കെട്ടിങ്ങനെ നിൽക്ക താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാനൊരു മസ്തല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഹാത്തുമില്ല സമ്മതങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല കേൾവിക്കൊരു കുറവുമില്ല അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന് നേരത്തെ ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കണം അതിന് മഹാനവറുകൾ ഒരു ഹിക്കുമത്തെടുക്കുക മഹാനവറുകൾ എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മസ്തല ചോദിക്കാനാണ് എന്ന് പെണ്ണ് മറുപടി പറയുക മഹാനവറുകൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു പെണ്ണെ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറയൂ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല പെണ്ണൊന്നുകൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മസ്തല ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോഴും മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെണ്ണ് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു മസ്തല ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണിന് വലിയ സമാധാനമായി പോയി കാരണോ ഇത്ര അടുത്തു നിന്ന് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ചെറിയ രൂപത്തിലെ മഹാനവറുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളു എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ നടന്നത് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പെണ്ണിന് വലിയ സന്തോഷമായി പക്ഷേ സാധനം പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് നാട് നീളെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയ ടാളുകളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഉസ്താദ് ഹാത്തമതങ്ങൾക്ക് ചെവിടുകൾ പുല അസമ്മാണ് അസമ്മാണ് ഹാത്തമതങ്ങൾ അസമ്മാണ് ചെവിടു കേൾക്കാത്തവനാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ചില ഉസ്താദ്മാര് ചില മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് കുടുങ്ങി പോകാറുണ്ട് സുബഹാനല്ല ഏതോ ഒരു ഉസ്താദ് സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ പോലും നബിക്ക് ചൊരങ്ങ ഇഷ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടത് എനിക്ക് ചൊരങ്ങ ഇഷ്ടാണ് അതോടുകൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചൊരങ്ങയുടെ കറി വെച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് പറയാ ഇങ്ങനെ ചില ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇടങ്ങേറുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് നാട് നീളെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഉസ്താദാകുന്ന ഹാത്തമുതങ്ങൾ ചെവിടു കേൾക്കാത്ത ആളാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് ചെവിടനൊരു തകരാറുമില്ല ഇപ്പൊ എണ്ണിന്റെ മാൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അഭിനയിച്ചതാ പക്ഷേ ആ പെണ്ണ് നാട് നീളെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയാണ് ഹാത്തമതങ്ങൾക്ക് ചെവിടു കേൾക്കൂല പൊട്ടനാണ് സുബഹാനല്ല ഈ വിവരം മഹാനവറുകൾ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താന്നറിയോ മഹാനവരകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ആ പെണ്ണ് നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ചെവിട് കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ നാട്ടുകാർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ചെവിട് കേൾക്കുന്നവനായി നിന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാര് എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കും നീ അല്ലേ ഉസ്താദിന് ചെവിട് കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് ഒരു തകരാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിന് മനസ്സിലാകും നേരത്തെ ഉസ്താദ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അഭിനയിച്ചതാ 
അതുകൊണ്ടാ പെണ്ണിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കണം ആ പെണ്ണിന് ഒരു മാനക്കേടും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ മഹാനായ ഹാത്തമല്ല സമ്മതങ്ങളോ മരണം വരെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെവിടി കേൾക്കാത്ത ആളായിട്ടങ്ങ് അഭിനയിക്കുകയാ ഓ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ കാരണമെന്നറിയുമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് ന്യൂനതയിൽ ലോകത്ത് മറച്ചു വെച്ചാൽ നാളെ ആഹൃത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇതന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ന്യൂനതകൾ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നു മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങളോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ന്യൂനത മറച്ചു വെക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ചെവിടെ കേൾക്കാത്തവനായി അഭിനയിക്കുകയാണ് അസമ്മതങ്ങളാണ് ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നത് അല്ലയോ ഉസ്താരങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങിൽ നിന്നൊന്നും പഠിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല മാഹിയ ഏതാണ് ആ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഉസ്താദ് അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാ സഹോദരന്മാരെ ഓരോന്നും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൽവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടങ്ങ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്ന പഠിച്ചെടുത്ത വിഷയം എന്താണെന്നറിയുമോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെ കൊള്ളയും ഒന്ന് നോക്കി ആ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്നറിയുമോ മറ്റ് പലതിനെയും ഇഷ്ടം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റ് പലതിനെയും സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല വീടുകളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് അതേ നല്ല വാഹനങ്ങളോട് വലിയ പ്രേമമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പുതിയ മോഡൽ മൊബൈലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ അതിനോടൊരു കമ്പമാണ് അതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് മക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഭാര്യയോട് സ്നേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും പലതിനെയും ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ ഫ്രണ്ട്സുകൾ എത്രയാ ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കണ്ടാൽ ചിരിക്കാൻ ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ ലോകത്തിലെ നാനാ ഭാഗങ്ങളും ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വലയങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലേ എന്നാ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഏതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങളോ പറയാണ്ട് അതേ 
وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت إن فنس غلا يا قرى عالق الليل إن أطماء تصور تكلا نني بارنتي أبي ما نكلنا كوتغير الليل آه كوتغير الليل كوتغير نك مارنا كارنا ما قلنا بل لا روغ ومنا بالله لا تيرني نقول ഒറ്റപ്പെടുന്ന 
ഒരിക്കപ്പെടുമ്പോ കൂടെ വരാത്തവരാ രാത്രി ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടെ ഒരാള് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് ഗൾഫിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് ആ സൗദിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു പരിചയമുള്ള നാട്ടുകാരനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനമാണ് ഒരു പരിചയമില്ല കൂടെ ഒരാളുമില്ല എന്നാൽ അവന് വലിയ ബേജാറാണ് എന്നാൽ ആരാരുമില്ലാത്ത കബറിലേക്ക് നീ ചൊല്ലുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഇനി നീ മാത്രം ഞങ്ങൾ പോകുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിനക്കുള്ളത് മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങളോ അവിടുന്ന് മഹാനായ ഷക്കീഫുൽ ബൽഹയാകുന്ന ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ അല്ലയോ ഉസ്താ ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ സുബഹാനല്ലോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് എന്റെ ചിന്ത എന്നറിയുമോ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ കൂടെ കബറിൽ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടോ എന്റെ കൂടെ കബറിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന വല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടോ ഈ ചിന്തയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സമ്മതങ്ങളോ പറയാണ്ടി അമലികളല്ലാതെ എന്റെ കബറിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുമില്ല എന്റെ കബറിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടോ അത് സാലിഹായ അമലികളാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പാകൂവല്ലേ മറ്റു കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ എന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരെ കടന്നു വരുന്ന സ്വാലിഹായ അമലികളെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കി ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്താക്കിയത് നല്ല നല്ല അമലികളെയാണോ നിസ്കാരങ്ങളെ ഞാൻ എല്ല കൂട്ടുകാരനാക്കി അതുപോലെ നോമ്പുകളെ ഞാൻ എല്ല സുഹൃത്തുകാക്കി അതുപോലെ ഞാൻ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളെ എല്ല സ്നേഹിതന്മാരാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാനാ കബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോന്നാലും ആ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ എന്റെ കൂടെ കബറിൽ വരുമല്ലോ വലിയ ആളുകളായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നാലും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ജീവിച്ചത് അവരൊന്നും നല്ല നാളെ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് കൂടെ വരൂല പിന്നെയോ കബറിലേക്ക് കൂടെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത നമ്മൾ മരിച്ച കബറിലെത്തുമ്പോ ആ മണ്ണറ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം പോലും കടന്നു വരാനുള്ള പഴുത കബറിലില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ആറടി മണ്ണിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് വെച്ചു ഒന്ന് മലർന്ന് കിടക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത പറ്റാത്ത വിശാലതയില്ലാത്ത കബറാണ് ആ കബറിൽ നമ്മളെ അങ്ങ് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടതാ മുകളിൽ മൂടുകല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയല്ലേ സുബാനല്ല എന്നിട്ടും വല്ല ദ്വാരവുമുണ്ടോ എന്ന സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ പിന്നീടതാ ചില സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഒടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ആ മൂടുകല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു പിന്നീട് 
മണ്ണുകൾ വാരിയിട്ടിട്ടോ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം പോലും ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം പോലും കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത കബറിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ സന്തോഷിക്കണോ അവിടെ റാഹത്ത് കിട്ടണോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് മഹാനവരകൾ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ ഞാനിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സുകളെ തെരഞ്ഞു നടക്കാറില്ല മറിച്ചോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരമാണ് നോമ്പാണ് സ്വതക്കയാണ് സക്കാത്താണ് അതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളോ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയെ സംസ്കരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് മാനവർകൾ ഇനി രണ്ടാമതായി മാനവർകൾ പറയുന്നതെന്നാണെന്ന് അറിയുമോ അൽഫായിദുസാനിയാസ്താദെ രണ്ടാമതായി ഞാൻ അങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത വിഷയം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു ഞാൻ പിന്നെയും ആളുകളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവർക്ക് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സെന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് അവർക്ക് വലുത് ആരോടാണോ തെറ്റി നിൽക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് തോന്നി അതവനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ഓർക്കുകയില്ല അതുപോലെ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സ് പറയുന്നത് അത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണോ അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കൂല അതുപോലെ ഏത് മുതലാണോ കരസ്ഥമാക്കാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ഇങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സ് എന്തിനോടാണോ താല്പര്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ദേഹത്തൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മനുഷ്യന്മാറു എന്നാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വന്തം അതേ മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തോന്നലുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ കുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടു ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോ ഏതാണ് ആയത്തെന്നറിയുമോ എല്ലാ ജനങ്ങളും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ജീവിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകി ജീവിക്കുമ്പോ കുറാനിൽ ആയത്തുന്ന പറയുന്നത് കോടതിയിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കേണ്ട ഒരു രംഗമുണ്ടോ നമ്മൾ അള്ളാഹു താന വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടോ ആ വിചാരണ വേളയിൽ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രംഗം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടോ അതേ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വിചാരണക്ക് നിൽക്കേണ്ടവനാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ചിന്ത കാരണമായിട്ട് മനസ്സ് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും അവൻ വകവയ്ക്കാതെ മനസ്സിന്റെ 
നെഞ്ചകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയനായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ പോവാനില്ല കേന്ദ്രമാണോ സ്വർഗമില്ല അഭയകേന്ദ്രമില്ല പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വന്തം ഉദ്ദേശങ്ങളും സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഈ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ആധുനിക സമൂഹം ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ മതം നോട്ടമില്ല ആദർശം നോട്ടമില്ല ഒന്നും നോട്ടമില്ലാതെ എവിടെ കയറിയിട്ടും എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് പറയുമ്പോ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ലേ മൂന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ റോട്ടിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് തുള്ളിക്കളിച്ച് ഡാൻസ് നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ റോട്ടിന്റെ നടുവിൽ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മതം അനുവദിക്കാത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മതം പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിമർശിച്ചു എന്തിനാ വിമർശിച്ചത് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനല്ല മറിച്ചോ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയിട്ട് നന്നാവട്ടെ ഇത് കരുതിയിട്ടാണ് ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങളെ കൂടെ കുതിര കയറുന്ന വാട്സപ്പ് മുഫ്തിമാരും ഫേസ്ബുക്ക് ആലിമീങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ കുതിര കയറുന്ന ഒരു ആധുനിക യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് റോട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് തുള്ളാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതല്ല എന്ന് ആലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്ലാം കാര്യം എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കിട്ടും അങ്ങനെ വിവരമുള്ള ആലിമിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഫ്തിമാരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം കാര്യം എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലെ മറുപടി കിട്ടും അങ്ങനെ താളുകൾ ആലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ഫത്തുവയായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തൊരു കാലമാണ് എന്തൊരു മുസീബത്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാത്ത അവരെ രണ്ടാം നമ്പർ ആയി കാണുന്ന മതമാണ് എന്നിങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുകയല്ല ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം യുവാക്കലുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം യുവാക്കലുണ്ട് എന്ന് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവരൊക്കെ അറസിന്റെ തണലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന കളി പരിചയമുള്ളവരല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ അർത്ഥം കാൽപന്ത് കളി എന്ന ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽപന്ത് കളി എന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് രണ്ട് ടീമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫുട്ബോളിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് കാല് കൊണ്ടേ തട്ടാവ് കാല് കൊണ്ടേ തട്ടാവ് ഞാൻ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ തെറ്റിയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറെ യുവാക്കൾ മുന്നിലുണ്ട് കാലല്ലാത്ത മറ്റേത് അവയവം കൊണ്ട് തട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ സാധനം കളിച്ചിട്ടില്ല സുഹാനുള്ള അത് കളിക്കൽ മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് കളിക്കണം നല്ല രൂപത്തിൽ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും മുടങ്ങാതെ നോമ്പുകളൊന്നും ഒഴിവാക്കാതെ കുറച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്ലാം അവരെ എതിർക്കുകയോ വിരോധിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായ മതമാണ് സുബാനല്ല രണ്ട് ടീമുകളായി ചെറുപ്പക്കാര് ഇറങ്ങി കളിയങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരാളുടെ നേരെ പന്തങ്ങ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരുത്തം കൈകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടിയും 
കാല് കൊണ്ട് തട്ടേണ്ട കളിയിൽ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് തട്ടി അപ്പൊ കുറച്ചാളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് അത് ഫൗള് വിളിച്ചു റഫറി ഫൗള് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ കളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൈ കൊണ്ട് തട്ടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായത് കൊണ്ടോ ഈ പന്തിനെ കൈ കൊണ്ട് തട്ടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി ഗാന്ധിജി നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് കളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കൂലേ ചോദിക്കൂലേ കാരണോ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന കളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നീ തീരുമാനിക്കണം ഇത് കാല് കൊണ്ട് മാത്രം തട്ടാൻ പറ്റുന്ന കളിയാണ് എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ മതി അല്ല കൈ കൊണ്ട് തട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് തട്ടാൻ പറ്റിയ എത്ര കളികളുണ്ട് അതിൽ പോയി ഇറങ്ങണം അങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് കാല് കൊണ്ട് മാത്രം തട്ടാൻ പറ്റുന്ന കളിയിലിറങ്ങിയിട്ടോ എനിക്ക് കൈ കൊണ്ട് തട്ടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് റോട്ടിലിറങ്ങി തുള്ളണമെന്ന് പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകളായ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടികളാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്നാൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ പറയാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്തു ചെയ്യും ഒന്നുകില്ല കന്യാസ്ത്രീ പദവി മാറ്റി വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബത്തോടെ സുഖമായി ജീവിക്കും അല്ല നിനക്ക് കന്യാസ്ത്രീ ആകണോ അതിന് നിയമമുണ്ട് നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന കുറെ സ്വാമിമാരെ നമുക്ക് കാണാം അവര് കറുത്ത മുണ്ടും അതുപോലെയുള്ള മാലയും ധരിച്ച് അവര് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് മാംസാഹാരങ്ങൾ ഭുജിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്വാമി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കണോ എനിക്ക് നല്ല ആട്ടിറച്ചി തിന്നണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ ഒന്നുകിൽ നീ സ്വാമി ആകുന്നത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആട്ടിറച്ചിയോ മാനറച്ചിയോ എന്ത് വേണേലും തിന്നു മാനറച്ചി തിന്ന ഞാൻ ഇവിടെ അനുവാദം തന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഹലാലായ സാധനമൊക്കെ തിന്നു സ്വാമിയും ആവണം മാംസവും കഴിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കൂല എഹ്റാൻ കെട്ടി ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി മക്കത്തെത്തിയപ്പോ ഒരാള് പറയാ ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം മുടക്കി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പാന്റ് കുപ്പാ വിട്ട് നടക്കണോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ഷാളും പിന്നെ അണച്ചുകൂട്ടി നടക്കാനൊന്നും കഴിയൂല എനിക്ക് നല്ല ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഓഫീഷ്യൽ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണോ എന്താ നമ്മൾ പറയാ റോട്ടിലിറങ്ങി തുള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരാൾ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന് സ്റ്റേജിൽ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് സുബഹാനുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും എഴുന്നേറ്റ് പോട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് തള്ളുമ്പോ അവൻ മൈക്കെടുത്ത് പറയാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വസ്ത്രം അയച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റോട്ടിലിറങ്ങി തുള്ളുന്നത് നിനക്ക് റോട്ടിലിറങ്ങി തുള്ളണോ അതിന് അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ ആശയങ്ങളിലേക്ക് മാറാം നിനക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിൽ നീ നിന്നുകൊള്ളണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും ഒരൊറ്റ മതത്തിലാക്കി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ അല്ല അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല നിർബന്ധവും ഇല്ല മോളെ നീ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുകൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പറിച്ചോ നിന്റെ ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടണോ തോന്നി ഇതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ നടക്കൂല മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സുമ്മതങ്ങള് പറയാണ് ഞാനീ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് 
ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയാൽ ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനല്ലേ പറയുന്നത് കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ ആ രംഗം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ തോന്നിയത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാര നല്ല സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഒരു യുവതി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണോ നിന്ന മനസ്സ് നിന്ന ദേഹ ചവള മുഖത്തേക്ക് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കാൻ പറയാറില്ലേ എന്നാവേ ഞാൻ ഈ പെണ്ണില്ല മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിന്റെ മുന്നിൽ വിചാരണക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് എത്ര രൂപ എത്ര വലിയ രൂപത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കിയാലോ ഞാൻ ആ പെണ്ണില്ല മുഖത്ത് നോക്കൂല ഞാൻ സിനിമ കാണൂല ഞാൻ ഹറാമ കാണൂല ഫേസ്ബുക്കിലെത്തിക്കാപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞു പോകാറില്ലേ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിലേക്ക് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കാനും നിന്ന മനസ്സ് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം ആ സമയത്തും നിന്ന മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത ഞാൻ അന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് നോക്കൂല ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ ആ എല്ലാത്തിലേക്കും നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിന് നീ തടഞ്ഞു വെക്കണം ഹലാലല്ലാത്തതിലേക്ക് നല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഹലാലായതല്ലാതെ നല്ല ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനും പാടില്ല അന്യ സ്ത്രീകളെ ഫോണിലൂടെ വിളിക്കുകയും അതുപോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടോ മോനെ അത് പച്ച ഹറാമ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച പെണ്ണാണെങ്കിലും ശരി നിക്കാക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച പെണ്ണാണെങ്കിലും ശരി നിക്കാക്ക് ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം നീ ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ച അതും വലിയ ഹറാമാണ് ഇന്ന് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ില്ല വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും ബൈക്കിൽ കറങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ടൂറുകൾക്ക് പോവുകയാണ് ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് കളിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും രസിക്കുകയാണ് മോളെ ഇത് പച്ച ഹറാമ തങ്ങളുടെ വലിയൊരു സുന്നത്താണ് ഈ സുന്നത്തിന് തുടക്കം തന്നെ ഹറാമിലൂടെയാണെങ്കിലോ ആ ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ നന്നാവുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആ ബന്ധത്തിൽ നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് യുവതികളെ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മളെ കടിഞ്ഞാടണം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കേൾവികൾ ചെവികളെ നമ്മളെ കടിഞ്ഞാടണം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാവനെ നമ്മളെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്മാര് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്നു 
എന്നാ ഖുറാനിലുള്ളതോ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിച്ച സ്വർഗം കിട്ടൂല എന്നാണ് തോന്നിച്ചകൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്താലേ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നാണ് ജനങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതാണോ സത്യമല്ല ഖുറാനിലുള്ളതാണോ സത്യം സുബാന മഹാനവരുകള് പറയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നൽ ഖുറാന ഹക്കൂൻ ഖുർആാനാണ് സത്യം ജനങ്ങളല്ല ഖുർആാനാണ് സത്യം ജനങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്റെ കണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ ആ കണ്ണിനെ വല്ലാതെ ക്ഷമയോടെ പാടുപെട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിനെ വല്ലാതെ അധ്വാനിപ്പിച്ചു സ്വന്തം മനസ്സിന് എതിരി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് പറയുന്ന സുഖണ്ടാകൂല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കേൾക്കുന്ന അത്ര രസണ്ടാകൂലത് ചെയ്യാൻ കാരണോ സുബാനല്ലാ ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകളുടെ കയ്യിലും മൊബൈലാണ് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരെ സുബാനല്ലാ മൊബൈലിൽ ഈ തേങ്ങയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഉടമസ്ഥം ഗൾഫിലാണ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് വലിക്കണോ വലിക്കണ്ടേ സ്പോട്ടിൽ മറുപടി കിട്ടണോ സൗദിയിലുള്ള ഉടമസ്ഥന് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മറ്റൊന്നും വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വലിക്കണോ വലിക്കണ്ടേ സമ്മതം കിട്ടി ഇപ്പൊ വലിക്കും അല്ലെ ഇറങ്ങും ഈ കാല എല്ലാ ആളുകളുടെ കയ്യിലും മൊബൈലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ലുഹറിന്റെ സമയം എപ്പോ ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മൊബൈലാണ് കാരണം അതാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് തുറന്നിട്ട് സുബാനല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കും അതുപോലെ സമയം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊബൈലാണ് എടുക്കുക ടിബിലെ എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊബൈൽ നൽകി വെച്ച് നോക്കുക എല്ലാ സാധനവും ഇന്ന് ഈ മൊബൈലാണ് എന്നാൽ ആ മൊബൈലിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സുബഹാനുള്ള അംബാനിയുടെ വല്ലാത്തൊരു ധർമ്മം എന്താ ജിയോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ജി ബി നെറ്റ് നീ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നു തന്നു സുബാനല്ല ഏതുപോലെ ചൂണ്ടലിടുന്ന രൂപത്തിൽ മീന് കരുതി എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആ മുക്കുവൻ ഈ സാധനത്തെ ഇരയിട്ട് തന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു 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 ഉറപ്പായി ഇനി ഏതായാലും ആ മുക്കുവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കൂല നന്നായിട്ടങ്ങ് കടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങ് വലിച്ചു ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ അംബാനി നമ്മളെ കൊളത്തിട്ട് കൊളത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എവിടെ എത്തിയിട്ടാ വലിക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലമല്ലേ സുബാനല്ല രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെറുപ്പക്കാരൻ എണീച്ചാൽ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന വാപ്പ മരിച്ചോ അല്ലേ നല്ല നോക്ക മറിച്ചോ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഇന്നലെട്ട ഫേസ്ബുക്കിലാവാം പോസ്റ്റിന് എത്ര കമന്റ് വന്നു എത്ര ലൈക്ക് വന്നു നൂറ് ലൈക്ക് കിട്ടി അലഹമില്ല അറസിന്റെ തണലൊക്കെ ഉറപ്പായി നൂറ് ലൈക്ക് എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ അറസിന്റെ തണൽ ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ എവിടോ ഒരു ഹദീസ് കണ്ടതുപോലെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രവർത്തനം പണ്ട് സുബാനല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഒരു മീൻ കടക്കാരൻ ഒരു മീൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ആണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തന്റെ മീനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന ഒരു കുട്ടിയും വാങ്ങിയില്ല അപ്പൊ അയാള് വൈകുന്നേരം ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കി എന്താ ഹദീസ് മൻ അക്കല മത്തി മിൻ ഉമ്മത്തി ദഹല ജന്നത്തി 
മൻ അക്കല മത്തി എന്റെ മത്തി ആരെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ മിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് എന്ന ദഹല ജന്മത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലും കയറുന്നതാണ് ആ ഒരൊറ്റ ഹരീസോട് കൂടെ കൊട്ട കാലിയായി ഇതുപോലെ സുബഹാനല്ലാ നൂറ് ലൈക്ക് കിട്ടിയാൽ അറസിന്റെ തണൽ ഉറപ്പാണ് എന്ന് കണ്ട് വലിയ അമല് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് തലഭാഗത്ത് പവിത്രമായി വെച്ച രാത്രി ഏറ്റവും അവസാനം വരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതും ആരെയാ മൊബൈലിനെ എന്നാല് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കൈ മൊബൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കണം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഞാൻ മൊബൈൽ അല്ല തുറക്കേണ്ടത് മറിച്ചോ ഇത് പറയാനാണ് എന്റെ നബി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി അത് തീർത്തും അറിയില്ലേ അലഹമുല്ലാഹ്മദ് ഇതെങ്കിലും പറയാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമാവണം നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതമാവാൻ പാടില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിന് നെറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം വെക്കണം കാരണം നാളെ നമ്മളുടെ കണ്ണങ്ങ് അടഞ്ഞു പോയാൽ ഈ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കന്മാര് അള്ളാഹുവിനെ ബാധത്ത് ചെയ്ത സമയമാണ് ആ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മണി സമയത്ത് ഹറാമായ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ മോനെ വലിയ പാതകമാണ് കേട്ടോ നീ ആ ഹറാമായ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ ിട്ട് ആ ഉറക്കിൽ മരണപ്പെട്ട ആഗ്രഹം രക്ഷപ്പെടുമോ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് തമാശ പറയുകയല്ല ഓ സോദരന്മാരെ മഹാനായ ഹാത്തമല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയാൻസിനെ കടിഞ്ഞാണിടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്ന നഫ്സി അതേ അള്ളാഹുവിൽ എന്നെ അനുസരിക്കാൻ ഇതാണ് ഉസ്താദി രണ്ടാമതായി ഞാൻ അങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തത് അഥവാ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിയൂല മറിച്ചോ ദേഹേച്ചക്ക് എതിരെ ചെയ്താലേ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനിയോ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് മൂന്നാമതായി ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത വിഷയം ഏതാണെന്നറിയുമോ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ പിന്നെയോ അപ്പനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്താണ് ആ കാര്യം എന്നറിയുമോ ജനങ്ങൾ ദുനിയാവെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നട്ടോട്ടമോടുന്ന ആളുകളാണ് ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളോ അതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുന്നവരോ സുബഹാണല്ലോ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അപ്പഴും ഞാൻ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ഏതാണ് ആയത്തെന്നറിയുമോ ദുനിയാവിന്റെ രസങ്ങളും ആർപ്പാടങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ നട്ടോട്ടുമോടുമ്പോ ഖുർആനത പച്ചയായി പറഞ്ഞു തരികയാണ് മോനെ നിന്റെ അടുത്തുള്ളതെല്ലാം 
എല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്നടുത്തുള്ളതെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ് അടുക്കലേക്ക് വല്ലത് സമ്പാദിച്ചാലേ ബാക്കിയുണ്ടാവോ നീ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവനാണെങ്കിലും വന്ന പിന്നെ നിനക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയില്ലല്ലോ നീ എത്ര വലിയ പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചാലും അസുറായിയിൽ വന്ന പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയൂലല്ലോ അതുപോലെ നിനക്ക് എന്തു വലിയ സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതൊന്നും നിനക്ക് ശാശ്വതമായി ഉള്ളതല്ല ുള്ളതെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണോ എന്നാൽ അള്ളാഹുവെങ്കിലുള്ളതേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അതോടുകൂടെ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ള തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചു കളഞ്ഞു പള്ളിയുടെ ഉഴറോസിന്റെ കലക്ഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി നിർമ്മാണവുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു അപ്പോഴേക്ക് നൂറുകണക്കിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകൾ പറയും ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഇതല്ലാതെ പണിയില്ലല്ലോ പിരിവല്ലാതൊരു പണിയില്ലല്ലോ സുന്നത്തിയ മാത്തിന്റെ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് പിരിവിനുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിക്കാറില്ലേ എന്നാ സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളതെല്ലാം നശിക്കുന്നതും ആഹുറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളു നശിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കുറാനിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് നേടിയതെല്ലാം തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെലവഴിക്കുകയാണോ അതുപോലെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്ക് മിസ്കീന്മാരായ ആളുകൾ വന്നാൽ അതുപോലെ മിസ്കീന്മാരായ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാനെല്ലാം മുതലുകളെല്ലാം അവർക്ക് വിഹിതം വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാനല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമോ അവിടെ എനിക്കൊരു അവലംബം വേണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സകലമാന വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ അങ്ങിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതായി പഠിച്ച വിഷയം സുഹാനല്ലാ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച ഉസ്താദാണ് എന്നാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വിവർണമാവുകയാണ് പ്രസന്നമാവുകയാണ് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കാരണം എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എന്റെ ശിഷ്യൻ വല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഓ സഹോദരന്മാരെ ദുനിയാവിലുള്ള മുതലുകൾ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാതെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെയും സഹായിക്കാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മംഗല്യത്തിനും കൊടുക്കാതെ അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നീ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ അവസാന മസുറായിൽ വരുമ്പോ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഏറ്റവും ലോക്കൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൂന്ന് കഫം മുടവയാ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരന അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വി വി ഐ പി കഫംപുട നോക്കട്ടെ എന്ന് മക്കൾ പോയിട്ട് പറയൂല മറിച്ചോ മണ്ണിൽ വെക്കാനുള്ളതാ ഏറ്റവും താന മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയും കെടുത്തോ എന്ന് പറയും നീ പിടിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ 
നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ കോടതിയിൽ നിനക്ക് ഈ സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാർഗത്തിൽ നീ എന്ന് ചെലവഴിക്കണം അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ ഐഷാബി പറയുന്നത് കേണോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ വന്നു ആ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടോ രണ്ട് പെൺമുട്ടികൾ ആ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ആ ഉമ്മ എന്നോട് വല്ലതും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വല്ലാതെ വശക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് മാതിയായ ഐഷവിയെ പറയാണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരൊറ്റക്കാരൊക്കെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ലഭിതങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ലഭിതങ്ങളോ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമാണോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വല്ലതും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ആയിഷ ബേബി പറയാണ് ഒരു കാരക്കല്ലാതല്ല വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആയിഷ ബേബി ഒരു കാരക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കൊടുക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചതാണോ അല്ലേ അല്ല എടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മാക്കങ്ങ് കൊടുത്തു ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കിടയിൽ അതങ്ങ് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തു ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇവരെല്ലാം ദുനിയാവിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലോ ദുനിയാവിൽ ഒരൽപ്പം വിശപ്പ് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ഒരു കാരൊക്കെ ചൊളുകണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കണമില്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അതുപോലെ ജീവിച്ചവരോ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക അതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറയാം ഈ തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിഷയം എന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല തട്ടിപ്പില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭൂരിഭാഗവും തട്ടിപ്പുകൾ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ആരു വന്നാലും അത് തട്ടിപ്പാണ് ഇത് തട്ടിപ്പാണ് വെട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് പാടില്ല എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോ നീ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണോ നീ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുമ്പോ നനക്ക് കിട്ടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നബിസ്വല്ലാഹുസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ സ്വഹാബ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല സ്വതക്ക പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്വഹാബത്തും വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവരെ വീട്ടിലുള്ളത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കും അപ്പോൾ മറുപൻ അൽഹത്താബ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഏത് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടല് അബൂബക്കറിന്റെ സുദ്ധി ഇന്ന് അബൂബക്കറിനെ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം അബൂബക്കറിനെ ഒന്ന് രണ്ടാമനാക്കണം നല്ല വിഷയത്തിൽ മാൽസജ്യ ബുദ്ധി നല്ലതാ സുബാനല്ല അങ്ങനെ മഹാനായ ഒമറുബൻ അൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു വലിയ സമ്പത്തിന്റെ പൂമ്പാരവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു വലിയ ചാക്ക് നിറയെ നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ചോദിച്ചു അല്ല മറേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ വാക്കിയാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു മറുപൻ അൽഹത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതില്ല ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പയാണ് അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല 
കുറഞ്ഞ സാധനേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബിന് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണോ ഇന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സാധന നബിതങ്ങളെ മുന്നിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവെച്ചു നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ അബാബക്കർ റമ അബ്ഖൈത ലി അഹ്ലിക നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനെ വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അല്ലയും റസൂലും അല്ലാതെ എന്റെ മക്കൾക്കൊരു തരി മുതല് പോലും ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് പരാജയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അബൂബക്രന സുദ്ധീക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു വേള സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല അബാബക്കർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ചോദിച്ചു നമ്മളെന്താ പറയാ നല്ല കോഴി ബിരിയാണി കിട്ടണം ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഒന്നാം നമ്പർ ഭക്ഷണം കിട്ടണം അല്ലെ നല്ലൊരു ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്ത് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ അബോബക്കർ സുദ്ധീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ഏതാണെന്നറിയോ ലോകത്തിലെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് മവട്ടാതെ സദാ സമയം നോക്കി നിൽക്കല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ചോദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഏതാ ആ സമയത്ത് മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തൃപ്തികരസമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ഒരുക്കിക്കൂട്ടി എന്ന മൊലാസിന്റെ ഒരു തട്ടില് വെക്കുകയാണ് നിന്റെ അടുക്കലുള്ളതെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാ നീ മരിച്ച് പിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നിന്നെ കട്ടിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദുനിയാവ് നിന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതാ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം നീ വലിയ ഏക്കര കണക്കിന് ഭൂമിയുടെ മുതലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടന്നു അവസാനം മെസറായില് വന്ന് നിന്നെ റൂഹ് പിടിച്ചാൽ നിന്നേതാ കട്ടിലേറ്റിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു എന്താ ഭൂമി പറയുന്നത് എന്നറിയോ കുറേ കാലം ഞാൻ നിന്റെതാണെന്നും പറഞ്ഞ നീ നടന്നില്ലേ ഇനി നീ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വേറെ ആളുണ്ട് നീ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവന്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ വാപ്പ കുറെ നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ വാപ്പ പോയപ്പോ പിന്നെ നീയാണ് എന്റെ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നത് ഇനി നീയും പോവാൻ ഇനി എനിക്ക് വേറെ ആള് വരാനുണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞു ഭൂമി നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ബാക്കി വേണോ അള്ളാഹു താര പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയോ നാലാമതായി ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നാലാമതായിട്ടോ മഹാനായ ഹാത്തമല്ലാഹുന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ചില ആളുകൾ ഈ ദുനിയാവില ഇസ്സത്ത് പ്രൗഢി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ധാരാളം അനുയായികൾ ഉണ്ടാവലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
ഈ ദുനിയാവിൽ കുറെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാവലാണ്ട് വലിയ അഭിമാനമല്ല മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ഉണ്ടോ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയതോ അതേ വലിയ പ്രൗഢി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ധാരാളം മുതലുകൾ വേണമെന്നാണ് അതുപോലെ ധാരാളം മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പ്രൗഢിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ടോ അഭിമാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുനിയാവിൽ സ്ഥാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുതലുകൾ അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി നടന്നിട്ടോ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള വലിയ അഭിമാനമെന്നോ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയും അവനോട് കളിക്കണ്ട അവൻ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഗുണ്ടയാണെന്ന് പറയും വരുമ്പോ നിന്റെ ഗുണ്ട സ്റ്റൈൽ അങ്ങ് കാണും അസറായിലിനെ കാണുമ്പോ നിന്റെ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായിട്ട് കാവൽ എന്നതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ചില ആളുകൾ കുറെ മുതലുണ്ടെങ്കിൽ പവർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നടക്കും മറ്റു ചില ആളുകൾ പറയൂ എന്നോട് കളിക്കണ്ട എനിക്ക് പത്ത് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് തൊട്ടാൽ തേനീച്ച കൂട്ടിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ മുടലായിരിക്കുമോ എന്ന് പറയും ഒന്ന് തൊട്ട സകലത് ഇളകി പോരും മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ അഭിമാനം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ എന്നാൽ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് സ്വത്തുണ്ടാവലാണോ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം അതുപോലെ തറവാടിന്റെ മഹിമയാണോ ഏറ്റവും വലിയ മഹിമ അതുപോലെ കുറെ മക്കളുണ്ടാവലാണോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൗഢി ഖുർആാനിൽ ഞാനാ വിഷയം ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ആളുകൾ അവർ ധാരാളം സ്വത്തുള്ള ആളുകളല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരല്ല മക്കളുള്ളവരല്ല തറവാടില്ല പേരുള്ളവരല്ല നടക്കലല്ല മറിച്ചോ ഇല്ല തുറമക്കുമോ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളോ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളോ ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ തക്കുവയുള്ള ആളുകളാണ് ില്ലെങ്കിൽ തറവാടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അള്ളഹാനോട് ഞാൻ ഇന്ന തറവാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയോ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ നൂറ് ഏക്കറയുള്ള മുതലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ കിട്ടുമോ ഞാൻ അംബാനിയുടെ റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടുവോ ദുനിയാവിൽ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാലും അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ആളുകളോ അച്ചുപാക്കൂ ഏറ്റവും തക്കവയുള്ള ആളുകളോ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഫക്തർത്തു തക്കവ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്വത്ത് സമ്പാദനം എന്ന വിഷയമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു തറവാടില്ല പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുക എന്ന വ്യാമോഹവും മാറ്റി വെച്ചു തക്കുവയെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുതലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മഹാനായ 
ആത്മല്ല സമ്മതങ്ങളോ ഉസ്താദായ ശക്തിക്കുൽ ബൽഹിതങ്ങളോട് പറയുകയോ സ്വത്തുള്ളവൻ എ സിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലാണ് പോവുക മരിച്ചത് ആചാരാണ് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറി എല്ലാവർക്കുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് മഫലൻ പറയാ മരിച്ചത് നാട്ടിലെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്ത മയ്യത്ത് കെട്ടില് പോകണം മാർബിളി വിരിച്ച കബർ ഉണ്ടാക്കണം ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവനായാലും നിന്നെയും നാട്ടിലെ പരമ ദരിദ്രനെയും കൊണ്ടുപോവൽ ഒരേ കട്ടിലില്ല ഒരേ പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് രണ്ടുപേരെയും മറവ് ചെയ്യാ നന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർണം കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും അല്ല മുതലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാനം പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട തറവാടിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ സ്ഥാനം പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട ഒരു തറവാടിന് മഹത്വമല്ല എന്നല്ല നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബമാകുന്ന അഹുലു ബൈത്ത് തറവാട് അതിന് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ജനങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളെയും അഭിമാനിക്കാൻ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുന്നതോ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ആളുകൾ മുതലാളിയാണെന്നല്ല കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണെന്നല്ല അതുപോലെ സിക്സ് പേക്കിന്റെ ആളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്നല്ല മറിച്ചോ ഏറ്റവും തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്നോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കൽവിൽ സ്വത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ തറവാടിനോടുള്ള താല്പര്യം ഒഴിവാക്കി എന്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ തൊക്കുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനവരികൾ മനസ്സിനെ അതാ നന്നാക്കുകയാണ് ഇനിയോ അഞ്ചാമതായിട്ട് മാനവരികൾ പറയുന്നു പിന്നെയും ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ ചിലരെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞുവരാം വയകത്തും ചിലർ മറ്റു ചില ആളുകളെ വീപത്ത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ പറയാണ്ട് അവന്റെ സ്ഥാനമൊന്നും പറയണ്ട അവന്റെ മുമ്പത്തെ കഥ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയാ അതുപോലെ ഒരു പ്രവാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരും പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ചെന്നു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം അവിടെ ജോലി എടുത്തു നല്ല സമ്പാദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അഞ്ചു കൊല്ലേ അവൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ഇരുന്നില വീട് വെച്ചു നല്ല കാറ് വാങ്ങി നല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ അങ്ങ് തുടങ്ങി നാട്ടിൽ ഗൾഫ് നിർത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അവന്റെ നേരെ അയൽവാസി ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലായി ഗൾഫിൽ അപ്പൊ അവൻ പറയാ അവന് ഇവനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്ന പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കാരണം ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു തറ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീടിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കി വാഹനവും വാങ്ങി കല്യാണവും കഴിച്ചു നല്ല റാഹത്ത് അപ്പൊ ഇവൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ അറബിനെ എത്തിമാക്കി പോന്നതാണ് അറബിനെ എത്തിമാക്കി പോന്നതാണ് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് സുഖാണല്ലോ മഹാനായ കണ്ണവന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ദുഹാഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നത് തങ്ങളെത്തി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്
മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ ഈ തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം കൂടെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഹാത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ് ചിലര് ചില ആളുകളെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവനെ മറ്റവൻ എത്തിമാക്കി പോന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരന്തായിത്തുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം പഠിച്ചവരായിരിക്കും ഒപ്പം പഠിച്ചവരായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങാടിയിൽ ആ പച്ചക്കറി കടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കുക മറ്റവനോ സുബഹാനല്ല എന്തോ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ട് വലിയ നേതാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാനമാണ് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവാർഡുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കിട്ടുകയാണെ പറയും അതൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്നിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നേടിയതല്ലേ എന്ന് പറയും ഒരാളും നന്നാവുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല മഹാനവരുകൾ പറയാം ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാണ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചിലർ മറ്റുള്ളവരെ ദീപത്വം പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ദീപത്വ പറയുന്നത് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അസൂയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തിനുള്ള അസൂയാണ് സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള അസൂയാണ് അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു കൊല്ലം ഉള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രവാസിയെ കുറിച്ച് അറബിയെ തീമാക്കിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അസൂയാണോ എനിക്കായിരുന്നു സ്ഥാനം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവനാണ് ആളുകൾ ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവനോട് ഒരു നിലക്ക് വഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയൂല അവനോട് ഒരു നിലക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയൂല അതുപോലെ അവന് വലിയ ആലിമായിട്ട് ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ അവനൊരു സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആളുകളെ നേറ്റു നിന്ന് ആദരിക്കുകയാണോ എന്നാൽ അവനോടുകൂടെ പഠിച്ചവനല്ലേ ഞാനോ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഒരാളും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല വിഷയത്തിൽ എന്നാൽ മാനവരുകൾ പറയാട് അപ്പഴാണ് ഞാൻ കുറാനിൽ ഒരായത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോയതോ ഏതാണ് ായത്തറിയുമോ ദുനിയവിയായ ജീവിതത്തിലോ ആകിയന്തി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നൽകുന്നത് നമ്മളാണ് കേട്ടോ സ്ഥാനം നൽകിയതോ അല്ലയാണ് മോനെ അവന്റെ സ്വത്ത് നൽകിയതോ അല്ലയാണ് മോനെ അവനെ എഴുമ നൽകിയതോ അതിൽ നീ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ നീ അസൂയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം തൃപ്തിപ്പെടാത്തതല്ലേ കാരണോ അല്ല അല്ല തീരുമാനിച്ച വിഷയം നീ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ നിനക്ക് അസൂയ വരുമോ അസൂയ ഉണ്ടാകുമോ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് പമാഹസത്തു അഹദാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും അസൂയ കാണിച്ചില്ല അല്ല ഓഹരി വെച്ച് കൊടുത്തതല്ലേ എനിക്ക് തന്നത് എനിക്ക് കിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തത് അവർക്കുമാ അതിന് ഞാൻ അസൂയ വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് അവൻ അസൂയ വെച്ചത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരാളോടും അസൂയ കാണിച്ചില്ല നാഥനായ റബ്ബ് ഓഹരി വെച്ച് കൊടുത്തതാ ഞാനങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോയി അതോടുകൂടെ എന്റെ മനസ്സിൽ 
മനസ്സിൽ നിന്ന് അസൂയെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വത്തിനോടുള്ള താല്പര്യത്തെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഇച്ഛകളോടുള്ള താല്പര്യത്തെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള അനാവശ്യങ്ങളായ വിചാരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതങ്ങളാ ഉസ്താദില്ല മുന്നിൽ അങ്ങ പങ്കുവെക്കുന്നു അവിടുത്ത മനസ്സിനെ നന്നാക്കി ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത രൂപമാണ് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ മഹാനവറുകൾ അങ്ങ് പങ്കുവെച്ചത് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആ അസൂയ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ കാണാൻ കഴിയൂല അതുപോലെ ധാരാളം അനുയായി വൃന്ദങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ പവറ് നടിച്ച് നടക്കുകയാണ് സുബാനല്ല മുതലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പവറ് നടിച്ച് നടക്കുന്ന അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തെയും ഇന്ന അക്രമക്കും അച്ഛാക്കും എന്ന ആയത്ത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അതുപോലെ ദുനിയാവിനോടുള്ള വല്ലാത്ത പ്രേമം ആ പ്രേമത്തെ ദുനിയാവിന്റെ മുതലുകൾ അടക്കി പിടിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും നൽകാതെ വെച്ച് പുറപ്പിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കാരണം അടുക്കലുള്ളതൊക്കെ നശിക്കും അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉള്ളതേ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ടപ്പ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സംസ്കരിച്ചെടുത്തു ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദ് ഷക്കീഫുൽക്ക് വലിയ സന്തോഷമാവുകയാ അവിടുന്ന് മോനെ നനക്കിതിനൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാലിഹായ അമലായ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കാനുള്ള വലിയൊരു അമലായിട്ട് അള്ളാഹുവെ നീ മജിലിസിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ധാരാളം ആളുകൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല സയ്യിദ് അവറുകൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്തടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ രോഗികളായ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു ഹലാലായ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലി തരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അടിമകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്മത്തിക്കാഹിമി ും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം വാക്കുകൾക്ക് വിടാം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വാഹ്രദാവാനിമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു